，好看吗？你到底想带我去哪儿？意大利人民。怎么会允许你这样胡来啊？意大利人民也希望有情人终成眷属啊。我从来不会为我做出的选择而后悔，可我确实为了有些选择而感到遗憾。过去的这五年，我一直在为离开你而感到遗憾。我希望你相信，这五年里，我过得并不好。我很想你。哎，驱车！开！驱车！我。飞马蒂，飞马蒂。是我。驱车，叫的驱车。是我，来，来。你到底想说什么？我们都已经结束了。其实那天我是想向你求婚的。我知道。既然你已经笃定了要瞒着我和世杰的事情，就不会约在我生日当天，约了我和世杰，让我知道这件事情。既然知道了，你知道了又能怎么样？我还知道，一个人爱不爱你，愿不愿意接受你，在于他是否愿意让你走进他的世界，去了解他的内心。可是林静，我不了解你，你从来没有让我走进过你的世界，我从来都不了解你，关于你的世界。相比我知道的，我不知道的反而更多。微微，其实现在很多事情我是想……不重要了。其实，我们终于能和过去告别了，应该感到开心才对。这么多年了。我们爱过，恨过，伤害过，也温暖过彼此。如果我把这些受到的伤害都加注到你身上的话，对谁都不公平。就当
就当我想放弃以前的日子，就当我自私，想要重新开始一段新的生活吧。林建，我好不容易才挥别过去，挥别那些烦恼，开始一段开心的日子。如果你真的为了我好的话，不要再来打扰我了，可以吗？裤子，都拿去，拿去。我们走吧。能说哪的？能说哪的？比如，我告诉你，别拉了。那 signore， avete già parlato， dobbiamo finire la canzone。You have such a nice guy. You have such a nice guy. You have such a nice guy. You have such a nice guy. 你是从中国来的一位超级巨星，是来参加时装周的。他可能想认识你一下吧。那你呢？你是干嘛的？我是你的保镖，加助理，加经纪人。好吧，既然我们是来看时装周的，那本巨星就带你去看个秀，走吧。
阿正，你带我到这儿来干什么？我想给你讲个故事。什么故事？啊？五年之前在意大利，我和林静就已经认识了。你开什么玩笑？世界上怎么可能会有这么巧合的事情？这个世界上有太多的巧合，我们想解释也解释不清。我看见他那双眼睛，我就知道是他。你知道吗？林静身上有一种与生俱来的自信，他那种自信是我陈孝正所不曾拥有的。如果我有他的自信的话。我会向全世界大声的宣布：“你小飞龙是我的。”住在这个城堡的时候，我也曾经想过远离他。可是他的一言一行，他说话的方式，他做事的态度，他的每一个小动作，都和你实在太像了。只有他在身边。我的生活才是有生气的，就好像你在我身边一样。这是不是你听过最荒诞的故事？我从来也没想过。会选择这种荒诞的方式，继续爱你。可我知道，林静是我的最后一根救命稻草。如果我失去她了，我就失去了这个世界上和你一切的联系，我就失去了这个世界。这些你为什么不早点告诉我呢？我怕对他不公平。我要感谢林静，是他让我在最生不如死的时候活了下来。
你找我们来这儿干什么？妹妹，我想给你看这个，这个玻璃瓶里有一个纸条，是一个人写着他最爱人的名字。你猜是谁写的？林静。没想到你还会玩这招。瓶子里面明明是两张纸条，是一张纸条。我不知道你没有在说什么我听不懂的话，我也没兴趣知道。你不想看看吗？五年前，那个人在这张纸条上写下他一生最爱人的名字，放在里面林静，那什么，为什么不把你写的那张纸条给他看？因为我必须最终求，我输了，一滴耳温。如果我站在你的位置，我不会因为爱他而跟亲弟整整待了三年，我敬佩。其实没什么难过的，起码我们没有辜负当初说的话，对吧？恭喜，可以和一生中最爱的人在一起。海正，这是什么地方啊？哎，有婚姻哎，你听到没？喂，这是米兰最神秘的地方，把眼睛闭上
微微，你愿不愿意重新和我在一起？我愿意。你好，女朋友，我是你的男朋友。男朋友你好，我是你的女朋友会再看见离别时微黄色的天，有些人注定不会再见，那些曾青涩的脸，我拿去种柳树的叶子，放在青色的石板前，祭奠那些流逝的青春和曾懵懂的誓言。风在歌唱，唱他曾去过的地方，在黑暗中。你好，花为你开放我是玉树临风，当你风,风流倜傥，英俊潇洒，才高八斗，貌似潘安，号称一朵梨花压海棠的玉面小飞龙，正威。正威你好。我是林继元，取自《诗经》里的“一宴饮酒，与子偕老，琴瑟在玉，莫不惊鸿”。是米兰回来的，你们也捡一个呀？薇薇姐，这次你们去了将近一个多月呢，你们家那只猫我可一直照顾着呢。嗯，那只丑猫是不是又长胖了？那当然了，现在比我们家狗剩还胖了。薇大人，你不知道啊，你走的这一个月，每天我们过的都是惶恐不安的，对吧？少来了，有什么好惶恐不安的呀？少了谁，这地球还不是得照常转？哎，薇薇，就没你这么说话的。地球是少了谁都能转，但是咱们星辰要是少了正大秘书，他还怎么转呢？对不对？薇<笑>姐，可听说你终于如愿以偿的转进设计组了？嗯嗯，恭喜你！谢谢谢谢，多多关照，多多关照。以后是。
。对了，还应该谢谢你啊。你我只是各取所需，不用说谢谢吧。是你们俩的，玉面小飞龙。现在你在事业上除掉了周瞿，成了项目经理，也是星辰最大的依靠了。在感情上，你也赢了林静，离婚里的小情人，现在是最大的人生赢家了。如果不是你破坏了林静的求婚，整个事情也不会向这个方向发展。所以还是要谢谢你。只不过，你想要得到的，得到了吗？只要他能和郑薇一刀两断，我就还有希望。目前对我来说，有希望不是最好的得到。张秘书，嗯，陈助理，这是你不在这一个月里项目部的工作和报告。晚上一起吃饭、啊。不了，晚上我还有事。可可，薇姐，你也在、啊？嗯，有什么事情吗？啊，后勤部让我把今年的财务预算报告拿给陈经理看一下。嗯，呃、你们先聊，那我先走了啊。嗯
糊涂蛋，拿错手机了。我不同意现在我们跟政府合作。周渠的案子现在表面上是平静的，但是检察院在等待机会，死死的盯着我们。我们现在目前要做的是：一，小心翼翼的做好我们目前工程的善后；二，参加一定的社会公益活动，挽回星辰在业内的形象，而不是像现在这样大手笔出击。一旦让检察院抓住把柄，星辰公司。很难翻身。董事长有董事长的考虑。现在，我们星辰是在最危急的时刻，不成功则伤人。如果我们在谷底的时候不迅速反弹，那我们迟早会被后来者所取代。是秘书，请你把这些资料发给在座的各位。谢谢。大家也都知道，在这个市场上，现在有许多的中小企业都在迅速的崛起。我们前一段时间又遇到了工地事件，遭受重创。如果我们在短时间之内不迅速反弹的话，我们的市场份额迟早会被他们吃掉。要知道，再小的蚂蚁群起而攻之，也是可以吃掉一头大象。正如大家所见。现在市政府正在为二零二零年的世界园艺博览会进行招标。如果我们星辰可以参与到这个项目当中，我们一定可以东山再起，重振旗鼓。我不同意。我同意陈经理的想法。我们东方星辰虽然是老公司，资历可以老，想法可以老，但是我们的冲劲不能小。我支持拿下园艺会这个项目。我同意。对，太有意思。还有这个事情，已经拉入牢里他们。看看再说吧，董事长，养虎为患。谢谢啊。你找我有事儿啊？我在档案室找到一份十年前的档案，你看一下。这是有关地下室的改造，我觉得值得一试。董事长，我期待你的招标设计图。你觉得这个项目怎么样？这个项目我们不能做。为什么？公司现在急需的是可以迅速翻身的大项目。你是不是觉得这样的公益项目不能帮你拉拢董事，对你尚未毫无帮助，所以你才不去做？你想说什么？从米兰回来之后，你一直都在私下拉拢董事，想要培养自己的势力。你怎么现在心里就只有权力和斗争了呢？你忘了我们当初学建筑的初衷了吗？我们是人类文明的工程师。阿正，你不是一直都这样坚信吗？微微，你别犯傻了。董事会只认钱，你以为只有周渠才知道冯德生的那些勾当吗？他们都在睁一只眼闭一只眼，只有在利益面前，他们才会选择站队呢。你觉得总裁空缺，你就能一步登天吗
，薇薇，在这个社会里，只有我们有了利益，我们有了权利，才能够有发言权。只有我们有权利，才能够做我们自己想做的事情。否则的话，我们一辈子都会面对这种不公平的对待。这不是我们第一次面对这样的事情了。祝你早日升职，守着你的权利过一辈子吧。你觉得这样有意思吗？我有个东西要给你看。我不看。我准备了一个晚上呢。相信我。带我去哪儿啊？这边。我一直梦想着能给你个家。这套房子是我用这些年攒下的钱给你买的，虽然不大，但是，但是这是现阶段我能给你的承诺。这儿的装修风格都是我设计的。昨天我在这儿画了一个晚上。你看，电视里面是你最喜欢的童话世界。我们在这儿呢，可以摆一个柜子。然后在客厅里面放一套米色温馨的沙发，这面的柜子上可以让书包每天在这儿休息，安安静静的看着我们。在那边呢，我们摆一套原木的桌椅，平时就可以在那儿吃饭。你如果想做饭呢，那就你做，我来负责刷碗。你如果不想做，那就我来做。但是你别嫌弃我做的饭不好吃。我们在这套房子里生个一儿半女的，从此过上我们幸福的生活，好吗？嗯，好。我们兜了这么一大圈，花了这么长时间，才又重新走到一起。我不希望任何人、任何事情再让我们分开。我现在把一切都准备好了。只需要你做一件事情，那就是相信我，好吗？
以后不要再对开阳那样了，知道吗？你如果不告诉他什么是错的，他永远不会知道什么是对的。我是为他好。阿正，也许你是对的吧。You better have some news for me, Mr. Chen. Every information and every preparation are ready. The game will start very soon. Thanks a lot, man. Vivi, today evening I'm waiting for you in school. You want to know what? My father's case, Chen Xiaozheng, he did how much? Trying to get a family, report, report, and report. What else? No. 他是不是和你打着正义的旗号，说为了家属、为了工地事件不再重演？事情都已经过去了。没有，你根本就不了解陈孝正，他的野心远比你想的要大很多。他为了成功，他什么事儿都干得出来。这一切只不过是刚刚开始宋玉，宋玉跟陈小胜在一块儿啊！原来他一直都在欺骗微微。他是星辰董事长，遇见的你。先问一下陈孝正再说。事实就摆在眼前，他陈孝正脚踏两只船，一边对薇薇不死心，另一边又为了爬上星辰的高位而吃着曾玉的软饭，他有什么需要求证？对外可以宣布，这毕竟是公司打翻身仗的一个好时机。伯纳森公司说，希望可以推迟一个月再宣布。还要推迟一个月？啊！这帮老外怎么会是这样？妈，反正咱们都已经等了这么久了，也不差这一个月了。咱们三人好不容易吃次饭，就别说工作了。好好好，不说了。吃吧，喜欢什么多吃一点啊！对了，小玉啊，这次回来就别走了，好吗？嗯，我不走了，我留下来，在公司给阿正帮忙。那太好了，现在公司谣言四起，你知道说什么吗？说我养虎为患，这帮人什么都能说得出口。别听他们瞎说，妈，那是因为他们不知道我和阿正的关系。我们都是一家人，就算是阿正在公司顶撞您的话，那也是为了公司好，对吧，阿正？是啊，董事长。如果上次开会我因为顶撞您给您添了麻烦，我向您道歉。我相信我们的目标是一致的，就是要让星辰早日摆脱困境。我以为我们的共同目标应该是让小玉过得更幸福。当然是
。喂，玉朵，公司的股票正在被人大幅度沉底吸纳，都是散户吗？呃，不是，有些很明显的是大。陈阳，你们公司环境还挺不错的。微微，你幸福吗？你是又跟陈校长在一起了吧？绕了一圈，还是回到原地了。微微，我曾经说过，我是你的摆渡人。我希望我把你送到一个阳光明媚的世外桃源，而并不是一个充满欺骗的阿比地狱。我听不懂你在说什么。你知道，我爸和周曲为什么会被检察院调查吗？是，是因为新茂投资，因为新茂投资的人。把资料送给了检察院。错，是有人刻意煽动公文家属，把本来已经平息了的事件再次推到了风口浪尖上。而这个人，就是陈校长。他扩大工地事件是为了除掉周渠，他联合世界是为了能够架空玉镜。他做的这一桩桩一件件事情，你知不知道你在里面起什么样的作用？你跟曾宇，只不过是他成功路上的一颗棋子，一颗棋子罢了。任何人都阻挡不了他想往上爬的野心。微微，你已经被他利用过一次了
？难道你第二次还想跑到他身边，被他伤到遍体鳞伤，然后笑着告诉他，我没事儿是吗？不是这样的，我不相信，我不相信，一定是他的话伤害到你了。你心里觉得不舒服，你想报复他，对不对？阿正他是为了你好，他想激励你。你是骗我的，你才是骗子，你才是骗子，你才是骗子！你能不能清醒过来？我不想再看到你受伤害了。亲口告诉我你为什么不接我电话呀？你知道我打了多少个电话吗？不好意思，我没听见。我现在在学校操场，你要不要过来？你为什么会在操场那儿啊？我们不是说好了在图书馆前见面吗？薇薇，怎么了？没什么事。你过来再说吧，我等你。好，我现在过去找你。喜欢这一颗吗，微微？如果老天爷问我，为了留住这一刻，你会拿什么换？我会跟他说
，我会拿我的前途，拿我的财富、功名、一切的一切，来和他交换，换这一刻的温暖。阿张，这里是不是少了什么呀？或许是一枚戒指，原本应该戴在这儿。回答我，还是说，都戴在曾大小姐的手上？你知道吗？即使在刚刚那一刻，我都还抱着最后一丝希望。我希望你说，微微，我听不懂你在说什么，或者你只是摇摇头也可以。别这样，他是最适合你的人，能让你的大楼平地而起的那一种。我真为你高兴，真的。他是你来星辰的目的，是吗？他是把我带进了星辰，可是后来。后来，你遇到了我，扰乱了你本不该有的一厘米误差的设定，是吗？陈校长，你知道吗？我从来没有想过，有一天不再爱你的周薇，会是什么样？你离开的那几年，我即使是最难受的时候，我都没有怪过你，因为你带给我的快乐，并不输给分开时的痛苦。你走了，我还有回忆，我可以继续相亲、嫁人，然后守着我们之间的回忆过一辈子。也许等到有一天我老了，我会忘记是你先离开的，然后我就跟我的孩子说，我在年轻的时候，有一个男孩，他很爱很爱我，他陪我度过了人生当中最快乐的那几年。是你回来了，我真的要谢谢你。我现在不但恨你，我彻头彻尾的看不起你，陈小正，我终于不爱你了。为了这个，真的谢谢你。其实解脱是一件好事。我心里的那点火苗，埋了五年，虽然看不见，但是它从来都没有熄灭过。现在好了，你重新点燃了它，再亲手将它掐灭。你一心向上爬，我不怪你。可是你为了达到目的，不择手段，你把所有的罪责都推给林静，现在又在拉拢公司的董事，我真看不清你。你葫芦里到底卖的什么药？我知道
你现在还不懂我，但是我请你相信我，你现在看到的一切只是表面，我只在需要一点时间，我们的城堡正在建立，再给我一点时间，好吗？我不可能一次又一次的相信你，再也不可能了。我一直以为你是这个世界上最懂我的人。为了这个，也为了你，我可以奋不顾身、不顾一切，就让之前的那些不愉快全都过去，不要让这一切都成为我们之间的隔阂。你知道我今天为什么来到这儿？这是我给你的承诺是不是快被自己感动了？我也差一点被你感动。但是现在，我宁可相信，这也是你为了达到目的的工具。戒指，我先替你保管。我相信，有一天我的小飞龙一定会把它带上。太晚了，这个世界上早就没有小飞龙。而小飞龙曾经奋不顾身爱着的那个清高孤傲的少年，也早就死在了从前的青春岁月中。你走吧，明天我们都要上班。送你回去吧，不用。这么冷啊，又这么晚了，你怎么能一个人待在这里啊？我说了不用。陈小正，如果你还顾及以前的一点旧情，你现在就离开吧。我再看见你多一秒，我还是觉得很难受。